Hello everyone, Victor's channel plus one accountancy on the last episode. We will discuss the notes and assignments in the last video. We will discuss the second chapter of theory base of accounting. We will discuss the third chapter of the topic accounting standards. Accounting standards are written policy documents covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement. One financial statement, we will accounting like the standards are we will talk about accounting standards. policy document. E policy document in a basis either tarikim, other guidelines you say the tarikim number accounting vega pretend. Are they accounting standard in a paranoid? The objective of accounting standard is to bring uniformity in different accounting policies in order to eliminate non-compatibility and uh, financial statement for enhancing reliability of financial statement. Uh, we have uh, accounting standards in the objective in the if you business firm, you can accounting in various accounting. All different angles are comparing the two regulations. If you use policies, you can use the accounting methods. You can record the records. You can use the records. You can use the if you reliability enhance the comparability in, uh, comparability increase these two objectives are the accounting standards so, let's Malayalam notes accounting accounting In the end, the policies are the standards are the accounting in use and the accounting standards produce and issue board ICAI in India. Institute of uh, Chartered Accountants of India. Apo, uh, Eppurum, institute Irikim, account, it is a professional accounting body. India, le, uh, 1st July 1949, Thotata, Institute Nalanin Accounting standard Eppurum, ICAI uh, Irikim, uh, produce chain other, Alangil, uh, issue chain other. In the Nana, in accounting standards use chain other, and Aladana, Namade to Miller topic. Then we have accounting extends information to various users of information. We have to record information in the accounting accounting. We have to record information to the users and individuals. We have to record information to the users and individuals. We have to relevant information full and disclose accounting information. Or user num Nalgana Vendita. Upper Ingane, Namali uniformity, full disclosure num Vendi, accounting information, a poor accounting standards and search Venom, Namal record Chedavaka. There can be alternative accounting treatment and valuation norms which may be used by any business entity. Either a business entity kim. Accounting treatment ने वेरे पाले रीडिगल लाइट एड कर सादी कीम अकाउंटिंग एंगने रेगा पढ़तना में नला था ओरे बिजनेस एंटिटी कीम ऑल्टरनेट अलग इल वेरियस आइट ला रीडी ला टाइप पे ला नो काउंट दाना अप अंगने वेरिंग बो नम की वडे कंपैरेबिलिटी नष्ट पड़ गया ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ ऑल आ alternatives ने अल्लाम गुड़ी ओर मिच्छ कोण्डो अन्ना एटोम basic quality उल्ला उरे accounting um, records अलगेल accounts न नमक fair and true financial statement आयत users ने मुन्दिल नलगा नलगेल व्यक्यान साधिक्यम इन्होला दाना एटोम important आयत ला accounting standard ने need इन्ना पारे इन्दर पादेने देने मालाले notes नमक नो का accounting माना दंडंगल माना दंडंगल डे आवश्यक था Now, we will talk about accounting standard benefits. 
അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്മളിവിടെ ത്രീ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മിനിമം ഡൈവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൈസ് പ്രാക്ടീസസ് ഓരോ ബിസിനസ് ഫേമും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെത്തോഡോളജി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള ഡൈവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് മീനിങ് ഫുൾ കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ളതാകുമ്പോൾ ഏത് യൂസറിനും മീനിഫു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ സാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ എൻഹാൻസസ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനോടുള്ള ഒരു റിലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനോട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് അതിൻ്റെ ധനമാല നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബെനിഫിറ്റ്സ് കണ്ടു ഇനി ബെനിഫിറ്റ്സ് കണ്ടാൽ ഒരു ഏത് ടോപ്പിക് ആയാലും അതിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇനി മൂന്ന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേക്ക് ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അപ്ലൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ചോയ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പല അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് പല മെത്തഡോളജീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല മെത്തഡോളജീസിൽ നിന്നും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിജിഡ്ലി ഫോളോഡ് ആൻഡ് ഫെയിൽസ് ടു എക്സ്റ്റൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ അപ്ലൈങ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Accounting standard cannot override the statute. The standards are required to be framed within ambit of prevailing status. Aru prevailing status adinna ullil ninnu venam endha accounting standards ayile nammal frame cheyan vendiṭa. Endano ipo currently use cheynada adinodu base cheyidittu thanne venam nammal accounting standards decide cheyan. Appo adinne malarana notes namukku nokkam accounting manadandangalude parimithikal. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടു ദാറ്റ് വാസ് ഐ സി എ ഐ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഒരു പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് കാരണം കോമൺ റൂൾസ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരബിൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പാരബിൾ ആയിട്ട് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ മലയാള നോട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കണ്ടു ഇനി നമ്മളിവിടെ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും പ്രാക്ടീസസിലും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് സഹായിക്കുന്നു വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഇതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് സഹായിക്കുന
VAT, entry tax, uh, luxury tax, octroi, polala, uh, states, uh, taxes on where another. But share indirect tax totally replaced the tax on GST in the parana. Indirect tax good other than direct tax on a random category to another. Direct tax le income tax on a etum pradana peta category. A period of table in the quenamingle note like a down the another than a Malayalam table would in a canoka. Okay, we have to do indirect tax. We have to do GST in the tax side. That is goods and service tax. Now, goods and service tax is GST, GST in the GST. That is motto under one country, one tax. The goods and services tax is a value added tax levied on most goods and services produced and sold for domestic consumption. Domestic consumption is when the sell the goods and services in a mele all the most of it lum namka euro tax GST and the parayna or value added tax so where na daite kanan sadiki. The GST is paid by consumers. Aar ano the vangi ke na da aar consumer ayiri kim. Our customer is paying GST pay na da. But it is remitted to the government by the business selling um, businesses selling the goods and services gst is an indirect tax uh, a single tax used in india on the supply of goods and services supply of goods and services na base edittulla india lulla ore oru single tax aanu allengil oru indirect tax aanu gst ennu parayunnathu so first july 2017 mudal aanu gst uh, effect uh, came into effect and uh, it is destination based on tax on consumption of goods and services idu app idinte thana malayala notes namukku nokkam Charaka seven and nigudi. Uri rajim, uri nigudi. In a number, let's discuss the competence of GST. GST like competence and the Kiana in the Ladana, number no compound. Another number moon, I turn a GST in a divide that leather. On Namate, CGST. Alay the central government in Irikim, CGST Laverna, a luck revenue, Pogna. Random the way another SGST. State uh, government in Irikim, SGST the way another Allah revenue. Pona. Pinamunam the category on IGST. IGST in Agatha Namaka central government and state government revenue share Jedder Kanadana, Kana Sadikika. Within a Malala notes, some can okam. In the uh, characteristics of GST, GST is the characteristics of GST. So, a destination based tax levied at the time of consumption of goods and services. Goods and services in the consumption, purchase in the purchase of the destination based tax levied. It is the character. It is collected with the benefit of input tax credit. Input tax credit is the benefit of the benefit no multiple levy of tax on goods and services oru goods and services ne mugalil multiple levy of tax orikkilum verilla ennaladana gst ude characteristics appo idinna thana malayalam notes namukku nokkam charakka sevana nigudhi nigudhiyude savisheshathakal ini nammal nokkan povunnathu advantages of gst aanu so, GST is the same thing as the indirect tax. The tax is the abolition. That is the same thing as the goods and services purchase. Multiple tax is the same thing as the advantage. Now, the advantage the state government increased revenue. Now, we will GST is the Now, we will discuss this video. We will the assignment. The assignment the first question identify the components of GST applicable in the following transaction. GST is the component of the statement applicable Ganesh from Kerala purchased goods from Tamil Nadu for rupees 25,000. Applicable GST latest 18 percent that is 9 percent CGST and uh, 9 percent SGST. In this case, Ganesh will pay rupees 4500 as IGST and that will go to the central government. 
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഷാജി ഫ്രം കണ്ണൂർ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡർ അറ്റ് വയനാട് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഇഫ് ദി ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ദെൻ നയൻ പെർസെൻറ്റ് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് എസ് ജി എസ് ടി റുപ്പീ റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ഗോ ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ഗോ ടു ദ കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മലയാളം നോട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുകൂടാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിപ്പയർ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണം അതാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് benefits of accounting standards and finally limitations of accounting standards ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മലയാളം അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടി നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ആദ്യം തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ പേജിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഈ ഒരു പേജിലും കൂടി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആൻഡ് ഫൈനലി അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഡോൺ ഫിഗർ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ